hali gani? Hii ni Azam News tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari. Mimi ni Charles Hillary. Na mimi ni Ivona Kamuntu. Karibuni sana tukianza kwa muktasari. Kuambiwa na watu walioko CCM kwamba mboyo ondoka mboyo ondoka mboyo ondoka siondoki. Chadema yasusia uchaguzi ujao wa marudio huko mwenyekiti Mboya akisema hatojiuzulu. Wewe unayeunga mkono au unajiengua kutoka chama X kwenda B. Wewe tunataka kupoteza. Yukata yataka mwana siasa na ehama chama kwa mbwembo ya gharamia uchaguzi ya kitaka kugombea. Viongozi wa fundisho kuendesha vyama kama taasisi. Musajili wa vyama vya siasa nchini ya vionya vyama visigeuzwe kuwa sakos. Na Korea Kaskazini ya sema itaachana kabisa na nyuku ya indapo marekani na ayo itafanya hivyo. na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Boy amevunja ukimya na kuweka hadharani msimamo wake kwamba hatojiuzulu wadhifa wake kutokana na maneno ya watu wasio wanachama wa chama hicho Mboe ametoa msimamo huo Dar es Salaam akizungumza na wanahabari akiongeza kusema atakaa kando iwapo wanachama wa Chadema watasema afanye hivyo tena kwa kufuata sheria na si kinyume na hapo mbali na msimamo wa Mboe pia Chadema imetangaza kutoshiriki kwenye uchaguzi mbali mbali wa marudio uliotangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi NEC ikiwa ni uamuzi wa kamati ndogo ya kamati kuu ya chama hicho. Upendo Michael ana maelezo zaidi. Makao makuu ya Chadema kinondoni jijini Dar es Salaam ambapo mwenyekiti wa chama hicho anakutana na wanahabari na hii ni baada ya kupoteza nafasi zote walizogombea kwenye chaguzi ndogo zilizofanyika Jumapili. Mboe akatumia mkutano huu na kuthibitisha hana nia ya kujiuzulu wadhifa wake wa mwenyekiti wa chama hicho na kusema kwamba wanaomshinikiza afanye hivyo si wanachama wa Chadema. Mtu asifikie kwamba kuna faida kuwa mwenyekiti wa Chadema. Hii ni kazi, huu ni utume. Hii ni kazi yenye msalaba kweli kweli. Ambayo sio kila mmoja anaweza kaibeba. Mimi mwenye mamlaka ambayo nimepewa nimepewa mamlaka yangu na wanachama wangu wa chama kinataka mboe ondoka kesho na ondoka tena jana na nitashangilia kabisa na sherehe lakini kuambiwa na watu walioko CCM kwamba mboe ondoka mboe ondoka mboe ondoka siondoki baada ya kuweka sawa kuhusiana na msimamo wake wa kusalia madarakani katika nafasi hiyo ndio akatangaza uamuzi wa chama hicho kuto kushiriki kwenye chaguzi ndogo zinazokuja kamati ndogo ya kamati kuu imeamua hatutashiriki chaguzi zozote za ubunge au za kata zilizotangazwa chini ya tume ya taifa uchaguzi kuna chaguzi mtangazo katika kata 37 na jimbo la Liwale sisi kama chama hatutashiriki chaguzi hizi tunaendelea kufanya mawasiliano na mashauriano na wa viongozi na wanachama wetu katika ngazi mbalimbali mbali za nchi za ni watu gani basi instead zaidi za ziada ziweze kuchukuliwa lakini chadema hawajaishia hapo bali wameanza mchakato wa kufungwa kesi mahakama kuu na mahakama ya Afrika Mashariki kupinga mfumo wa uchaguzi wa sasa. Sisi kama chama tumesema uh, jopo kubwa la wanasheria wetu mbalimbali mbali, waliopo na watakaotoa kutoka kwenye taasisi nyingine tutafungua tutaendelea kufungua kesi mbalimbali mbali za kikatiba eh, kupinga mfumo mzima wa uchaguzi unavyoendelea katika nchi tutafungua mashtaka katika mahakama kuu za kwetu katika mahakama za Afrika Mashariki na hata katika mahakama ya Afrika yote haya yatafanywa na jopo la wanasheria ambalo tayari sasa hivi limeshaanza ku draft mashtaka kadhaa ambayo tunafikiri yatakuwa na faida ya kesho na tushukutwa kwenye chaguzi za nchi yetu Chadema imesema tamko hili alihusiani na uchaguzi mkubwa ambazo zinafanyika nchini ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji hapo mwakani na hata uchaguzi mkuu mwaka 2020. Upendo Michael Azam News Dar es Salaam.
Jukwa la katiba na lo Tanzania Jukata lipo kwenye mchakato kwa silisha mapendekezo yao ya mabadiliko ya sheria bungeni. Yataka usaidia kuipunguzia gharama za uchaguzi serikali endapo mbunge atamua kuhama kwa mbwembwe zake. Wakipendekeza iwapo atagombea basi agaramia uchaguzi husika. Jukata kwenye mapendekezo yao na ona pia uchaguzi ufanyike kama aliyekuwa na shika wadhi fausika atafariki dunia lakini akifukuzwa ni heri akaendelea na wadhifa wake ili kuepusha gharama kubwa za kurejewa kwa uchaguzi. Tema Luge Kasuga na maelezo zaidi. Jukata wanajitokeza mbele ya wanahabari wakiwa na kumbukumbu ya takwimu zilizotolewa na tume ya taifa ya uchaguzi NEC zikionyesha hadi Agosti 12 mwaka huu walikuwa wametumia bilioni 15.8 kwenye uchaguzi wa marudio. Fedha hizo zinaonekana kuwashtua Jukata ambapo anaona umefika wakati wa serikali kuokoa fedha hizo kama anavyoeleza mwenyekiti wa jukwaa hilo Hebron Mwakagenda akigusia mabadiliko ya katiba ya sasa. Wewe unayeunga mkono au unajiengua kutoka chama X kwenda B wewe tunataka upoteze. Kwa sababu sababu za msingi hatuzioni. Unatuambia tena, unarudia tena, unaanza kuongea tena yale yale. Tulikuchagua juzi tu tena unarudi tena pale pale ni kama kutukejeri sisi wapiga kura. Kwa hiyo tunasema wewe upoteze ila yule aliyekuwa anakufuatia wakati wa uchaguzi yeye achukue nafasi yako. Hilo ni pendekezo letu la pili. Hilo litawafanya kabla hawajafikiria kuhama wajiulize mara mbili mwaka genda akaendelea kuainisha mapendekezo ya jukata ikiwa ni pamoja na kupendekeza kusifanyike uchaguzi endapo mtu atafukuzwa chama ila tu mtu atakapofariki haya mambo ya kufukuzana yana mambo mengi akifukuzwa na kwa sababu waliomchagua sio chama chake ni wananchi tunataka huyu mtu asipoteze nafasi yake abaki kama mgombea huru abaki kama kiongozi huru ambaye hana chama wala alazimiki kwenda chama kingine hiyo ndio mazingira pekee ambayo tunataka uchaguzi urudiwe ni pale ambapo mtu amekufa aliyekuwa mbunge aliyekuwa diwani amefariki dunia hapo hatuna namna lazima tufanye uchaguzi kwa tunadhani tuki tuki tight sheria zetu kwenye mambo matatu haya Hama hama itakuwepo lakini itakuwa kidogo ya kistarabu na haitatugalimu Mapendekezo ya jukwaa la katiba Tanzania yamekuja siku chache baada ya kufanyika kwa uchaguzi wa marudio kwenye majimbo mawili ya Monduli na Ukonga pamoja na kata 23. Temaluge Kasuga Azam News Dar es Salaam. Msajili wa vyama vya siasa nchini Jaji Francis Mutungi amevitaka vyama vya siasa nchini kuacha kujiendesha kama vyama vya kuweka na kukopa yaani sakos na badala yake vijiendeshe kwa misingi ya uendeshaji vyama vya siasa. Jaji Mutungi ametoa kauli hiyo wakati akifungua mafunzo mahsusi kwa viongozi wa vyama hivyo huku vyama viwili vya Chadema na CCM vikikosa uwakilishi huku pia serikali ikiwa haina mwakilishi kitu kilichohujiwa na wawakilishi wa vyama shiriki. Estabela Malisa anatueleza zaidi. Viongozi wa vyama vya siasa venye usajili wakiwa kwenye mafunzo yaliyokuja baada ya kupita miaka kadhaa bila ya kukutanishwa lakini hapa mwitikio umekuwa ni wa kurizisha. Jaji Mutungi wakati akifungua mafunzo hayo akabainisha lengo la kusanyiko hilo ni pamoja na kutatua migogoro isiyokuwa ya lazima ambayo imeendelea kuonekana. Tusikie fedheha tuone aibu uma ikituita sisi ni vyama vya sakos. Maki nilikuwa najaribu kuchambua maneno kidiplomasia lakini nataka nitumie maneno yaliyozagaa kwenye mitandao, kwenye vijiwe kwamba vyama vyetu vya siasa vinaitwa vyama au vikundi vya sakos. Mafunzo haya yatatuondoa huko. Tunataka tuondokane na fedhea kusema vyama viko mifukoni mwa watu. Hebu tuangalie where do we go wrong? Wapi tunakoseaga mpaka uma wakabaki na hiyo taswira. Lakini na sisi wengine ambao ndio tunasimamia masuala haya, tunapokaa na nyinyi tukajifunza kwa pamoja, tunapewa ushirika wa mawazo kujua kwamba kumbe na sisi tunatakiwa tuendane hivi. Sisi hatutaki kwa watu wa kuogopa kwamba vyama vya siasa wanatuogopa, mnaniita mlezi, alafu mnanikimbia. Sasa hiyo mantiki ya kuniita mlezi haipo. Bora mniite polisi kabisa nijue. 
Miongoni mwa watu wa mada ni pamoja na aliyekuwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam akagusia mambo ya utawala na demokrasia huku msaidizi wa CAG akielezea mapungufu wakati wa uwasilishwaji wa hesabu zao kama mwalimu alivyotegemea kwa kweli nadhani kuwepo kwa vyama vya upinzani vimekuwa ni jambo zuri kwa, kwa, kwa taifa letu kuongezea demokrasia kujieleza na utawala bora kwa utawala bora mambo yanaiguliwa mambo yanashughulikiwa na na, na hiki ni na ni kitu kizuri kuzungumzia fedha uliyopokea chama imepokea kiasi gani ni kwenye mitambo ya wa chama donations wa ufadhili na ufadhili mara nyingi kwenye vyama karibu vyote hawaoneshi sijui kwa nini leta au sarakasi kwa kuhishaji bendera sijui vyote lakini kwa ukaguzi tujao ufanye kuanzia mimi nimeanza kufanya hii kazi hivyo vitu havionekani ndio kwa nimefanyika na chama kipo kinaendelea lakini hawaandiki lakini sheria zinasema kwamba inabidi uandike yani uoneshe kile ulichofanya lakini hakuoneshi baadhi ya washiriki waliohudhuria wamekuwa na maoni tofauti kuhusu mafunzo hayo huku wakihitaji uwepo wa serikali vitu vimekoma karibu miaka kumi sasa hivi kwa kuwapa elimu viongozi wa vyama vya siasa kwa hiyo ndio maana nakuta kuna migogoro ambayo sio lazima inaibuka ya watu kushindana na kukinzana ndani ya vyama kwa sababu elimu ndogo kwa duniani kwenda kufanyia kazi serikali ambayo ndio tunasema ndio inayogandamiza sheria hizi bado itatuona tunafanya makosa wakati kumbe sisi tupo kwenye mstari sahihi kabisa. Kwa hiyo kwa mimi binafsi naona kama hilo ndio pungufu tunahitaji serikali na viongozi wanaoshirikia sheria na katiba na wao pia wangekuwepo wapate mafunzo haya pamoja na sisi. Mafunzo hayo ni ya siku mbili na yamekutanisha viongozi wa vyama vyote vya siasa nchini vikiwakilishwa na watu wasiopungua kumi. Esther Bila Malisa, Azam News, Dar es Salaam. Hii ni Azam News. Makatibu wa Wizara na Makatibu Tawala wapigwa msasa. Kwa elimu ndio ni kuanzishwa Zanzibar. Karibu tumerejea tena na hii ni Azam News uko nami Ivona mwanzangu ni Charles. Makatibu wakuu wa Wizara na Makatibu Tawala nchini kote wametakiwa kuacha kuweka maslahi yao binafsi na badala yake watende kazi kwa kuweka uzalendo mbele pamoja na kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati. Katibu mkuu kiongozi Balozi John Kijazi ndiye ametoa tamko hilo Dodoma alipofungua kikao kazi cha Makatibu wakuu na Makatibu Tawala chenye lengo la kuwajengea uwezo kiutendaji. Alan Silvery na malezo zaidi. Katibu mkuu kiongozi Barozi John Kijazi licha kuwataka viongozi hao kuacha kuweka mbele maslahi yao pia amewataka kuacha kufanya kazi kwa mazoea na wasome alama za nyakati pamoja na kutekeleza majukumu yao kulingana na mipango, maelekezo na mahitaji ya wakati huu. Endapo sisi wote tutazingatia aina ya uongozi nilioelezea basi ni dhahiri kuwa tutawezesha kufanikisha lengo la nchi yetu kufikia uchumi wakati ndani ya muda tuliojipangia lakini pia katika maamuzi tunayofanya lazima tuzingatie uzalendo na maslahi ya taifa tusiweke ubinafsi wetu mbele sababu wengi ndipo wanapoharibikiwa hapo anadhani kupata nafasi hii ndio nafasi ya kuneemeka ama kunyoosha maslahi yake sivyo we ni mtumishi wa wananchi we ni mtumishi wa umma katika hatua nyingine balozi kijazi anatoa msisitizo kwa makatibu wakuu na makatibu tawara hawa kuhakikisha wanatumia vizuri muundo na miongozo waliopewa badala ya kuifungia kabatini. Miundo tayari imeshapewa. Ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba inatekelezwa. Sije kapita mwaka tena muundo umekaa tu kwenye shelf bado tunaendelea na structure ambayo tulikuwa nayo kule nyuma sababu investment kubwa sana imefanyika mpaka kufikia hatua hiyo sasa tusifike mahali tukaacha kuitekeleza wakati 
eh, serikali tayari imeshaidhinisha hususan mheshimiwa rais mwenyewe ameshaidhinisha miundo hiyo Kikao kazi hicho kitaketi kwa siku tatu mfululizo hapa jijini Dodoma kikiwa na lengo la kujadiliana na kubadilishana maarifa na uzoefu kupeana taarifa katika masuala ya kiuzoefu na kiutendaji sambamba na kuangalia mafanikio yaliyopatikana na changamoto zilizopo Allen Silveri Azam News Dodoma Bodi ya maji ya bonde la Wami Ruvu imetoa mwezi mmoja kwa watumiaji wa maji ya chini na juu ya ardhi ikiwa ni pamoja na mamlaka ya usambazaji wa maji na usafi wa mazingira viwanda nyumba za kulala wageni na vituo vya mafuta kuhakikisha wanalipia ankara zao afisa maji kutoka bonde hilo Simon Ngonyani amewaambia wanahabari Dar es Salaam wametoa agizo hilo kwa vile wanashindwa kutimiza wajibu wao wa kutunza vyanzo vya maji tupate taarifa zaidi Uongozi wa bodi ya maji ya bonde la Mtoami au Ruvu umesema kuwa kwa kawaida ada hizo zinatakiwa kulipwa kila mwanzoni mwa mwaka wa fedha lakini wengi wamelimbikiza madeni. Dawasa ni miongoni mwa mamlaka yenye deni kubwa linalofikia shilingi bilioni moja kutokana na kupata huduma kutoka bonde la Wami au Ruvu. Tuna watumiaji wadogo na wakubwa. Tunapoongelea watumiaji wakubwa ni pamoja na hizi mamlaka za maji mjini eh yani Chaliwasa, Muruwasa, Duwasa E, na dawasa e, sasa katika hao wengine malipo tunaenda vizuri tunawashukuru kwa kweli na salamu ziwafikie hizo mamlaka zingine lakini inapofika bali ya dawasa hawa watu wali neglect kulipa tunawadai zaidi ya 1. something billion katika hatua nyingine wachimba visima wote na watumiaji wa maji ya visima bila kibali wametakiwa kufika katika ofisi za bodi hiyo ili kupata kibali cha kutambuliwa hatua itakayofanya bodi hiyo kupata staiki yake. Niombe kwamba ifike mahala kwamba natoa wito tena kwa mara nyingine japokuwa sasa tutakwenda tunaenda kwenye utekelezaji wa sheria kwa sababu sheria hatuwezi kwanza kujadiliana nayo. Hatuwezi kunegotiate sheria ni utekelezaji, ni compliance tu kwamba wenzetu wa visima Dar es Salaam kila mtu mwenye kisima jamani najua wako wengi tu ambao hawajawa registered wafike katika ofisi ya bonde eh, au ofisi ya bodi maji wa miruvu Dar es Salaam kwa wale wa Dar es Salaam hapa waje tuwatambue tuwarasimishe ili tuweze kuwaratibu sasa kila mtu akiwa anataka tu yeye atoe maji anapotaka yeye anatoa maji madhara yake ni makubwa sana kwanza tutegemee sasa cha kwanza tutegemee sasa kwamba Majengo yetu makubwa tunayoyaona yatafanya nini? Yatatitia. Hivi sasa tunaenda kwa Kesofi Kidumanga kwa ajili ya utabiri wa hali hewa. Habari ya wakati huu na karibu sana katika utabiri wa hali ya hewa station ni zijazo kuanzia saa tatu siku huu tuangazie maeneo mbali mbali ya nchi na hali ya hewa tunazostaraji huku maeneo mengi ya nchi tunataraji kuwa na hali ya ukavu kwa usiku wa leo na kasi ya upepo tunataraji tuvuma kwa kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote ukitokea kusini ama mashariki mwa bahari ya Hindi na hivyo kuifanya hali ya bahari kuwa na mawimbi makubwa hadi madogo kiasi tuangazie hapo kesho maeneo ya pwani ya kaskazini ambako kwenyewe tunataraji kuwa na hali ya mawingu uh, mvua pamoja na vipindi vifupi vya jua huku kiwango cha juu cha joto ikiwa ni nyuzi joto 31 kutoka Zanzibar nyanda za juu kaskazini nataraji kuwa na hali ya ukavu pamoja na vipindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30 kwa mkoa wa Kilimanjaro na tuangazie maeneo zunguka kanda ya ziwa ambako tunataraji kuwa na hali ya mawingu mvua lakini mvua hizi zitambatana na ngurumo za radi pamoja na vipindi vifupi vya jua isipokuwa kwa mkoa wa Shinyanga ambako nyenye tunataraji kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua. Magharibi mwa nchi nataraji kuwa pia na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 32 kutoka mkoa wa Kigoma. Katikati mwa nchi pamoja na mkoa wa Morogoro. Kwenye tunataraji kuwa na hali ya ukavu kwa Dodoma na Singida isipokuwa Morogoro, nataraji kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi pamoja na vipindi vif, uh, vifupi vya jua. Nyanda za juu kusini 
tunataraji kuwa na hali ya ukavu vile vile pamoja na vipindi virefu vya jua na kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto nane hii inashiria kuwa hali ya baridi mbea bado ipo Lindi na Mtwara huku pwani ya kusini tunataraji kuwa na hali ya mawingu mvua pamoja na vipindi vifupi vya jua kiwango cha juu cha joto kilingana kwa nyuzi joto 30 huko liko tabiri wa hali ya hewa wa section ni zijazo kuanzia saa 3 usiku ni Sofia Kilomanga endelea kufuatilia taarifa ya habari Mkutano wa baraza kuu la umoja wa mataifa waanza ukiangazia usalama na afya. Na wazazi wahimizwa kuwahisha watoto wenye vichwa vikubwa hospitali wasikate tamaa. Ini Azam News kwa nami Ivona Muzangu ni Charles. Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar imewasilisha muswada wa sheria ya kuanzisha ofisi ya mkaguzi mkuu wa elimu na kuweka masharti ya ukaguzi wa elimu pamoja na maswala inayohusu hilo ili kuwe na sheria ya kudhibiti. Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amari Riziki Pembe Juma akiwasilisha mswada huu amesema madhumuni ya kuanzishwa kwa ofisi hiyo ni kuwa na wakala wa serikali utakaosimamia na kufuatilia utolewaji wa elimu bora kwa shule za Zanzibar. Mtume Saidi amehudhuria kikao cha baraza la wawakilishi. Ni kikao cha kwanza baraza la tisa mkutano wa 11 ambapo umeanza leo hii asubuhi chukwani ambapo mbali na vipindi vya maswali na majibu kumalizika kukawasilishwa mswada wa sheria ya kutunga sheria ya mkaguzi mkuu wa elimu pamoja na mambo mengine yanayohusiana na hayo ambapo waziri wa elimu na mafunzo wa mali Ziki Pembe Juma ndiye amewasilisha wa mswada huo Kuna haja kubwa kuanzisha kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa elimu ikiwa ni wakala wa serikali kisheria chombo ambacho kitakuwa huru baada ya kusimamia na kupaka shughuli za ukaguzi wa elimu ndani ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, kuanzisha kwa sheria hii wanapelekea kufuta kwa sehemu ya sita na sehemu ya saba, kifungu cha 57 katika sheria ya elimu na mali sita ya mwaka 1982. Wapo kwa sheria ya ukaguzi mkuu wa elimu utaipa mamlaka ya utekelezaji wake ofisi hii. Katika maoni ya kamati ya ustawi ya jamii ya baraza la wawakilishi wameidhinia mswada huu na kusema kwamba mswada huu sasa utaweza kuweka masharti mazuri ya elimu na kuwataka wajumbe wa baraza la wawakilishi kuchangia na kuweza kupitishwa ili kuwa sheria rasmi. Katika kutilia nguvu utekelezaji wa kifungu hichi cha saba kuhusu kuanzishwa mfumo wa ukaguzi wa elimu kamati yangu imependekeza na kushauri kufanyiwa marekebisho katika kifungu cha 34 mabano mbili kwa kuongeza IRC ambayo itatamka waziri kutunga kanuni za kuweka utaratibu wa kushughulikia migogoro itakayojitokeza wakati wa ukaguzi na hatua za kutatua migogoro hiyo pamoja na taratibu za rufaa baada ya kuasilishwa kwa mswada wa sheria ya kuanzisha ofisi ya mkaguzi mkuu wa elimu je wajumbe wa baraza la wawakilishi wanatoa maoni gani kuhusiana na heli walimu wale walimu wetu kutenda adhabu au kufanya kutoa adhabu lazima nalo liangaliwe tunashuhudia katika nchi za jirani kwetu Tanzania bara kwa wenzetu mwalimu anampiga mtoto mpaka anamuua ingawa kifo kina njia zake nyingi lakini nyingine inasababishwa na jambo fulani kuwepo kwa ofisi ya ukaguzi wa elimu rasmi kabisa na ikawa ni huru itasaidia sana kuifanya elimu yetu ya Zanzibar iwe katika viwango na ubora ambao tunautarajia Ikao hichi inatarajiwa kudumu kwa muda wiki mbili ambapo kama kutakuwa na mambo ya ziada basi wiki mbili zinaweza zikapita kutoka Zanzibar mtumwa Saidi Azam News Mkutano wa sabini na tatu wa baraza kuu la umoja wa mataifa umeanza kwenye makao makuu ya umoja wa mataifa New York Marekani Pamoja na mambo mengine mkutano huo utaangazia masuala ya operesheni za ulinzi wa amani za umoja wa mataifa pamoja na namna ya kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza na kifua kikuu Jen Shirima anatuarifu. 
Mkutano huo umefunguliwa na rais wa baraza hilo Maria Fernando Espinosa ambaye amezungumzia vipaumbele vyake saba ambavyo ni pamoja na usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Siendo tan solo la cuarta mujer en ocupar este puesto. Nikiwa ni mwanamke wa nne kushika nafasi ya rais wa baraza kuu la umoja mataifa na kuanzishwa kwa umoja mataifa miaka sabini na mitatu iliyopita, ninapenda kurudia tena kuwa na utunuku rais huu kwa wanawake wote duniani. Wanawake wote waliko kwenye siasa, wanaopambana kupata ajira kwa misingi ya usawa, wanawake na wasichana ambao ni waathirika wa ghasia, wasichana wanaodai kupata taarifa na elimu. Hali kadhalika rais huyo wa baraza kuu la umoja wa mataifa amezungumzia changamoto ya madeni inayokabili umoja wa mataifa na jinsi gani ya kutumia teknolojia mpya katika mawasiliano na kuwa karibu na watu ili kuwaonyesha namna ya kuwasaidia mapema ulitishwa mkutano na waandishi wa habari kuhusu hali ya kifua kikuu kwa mwaka jana ripoti hiyo itakuwa ni msingi wa majadiliano kwa viongozi na wakuu wa nchi katika mkutano utakaofanyika kuanzia wiki ijayo however the hali ya ugonjwa wa kifua kikuu tb ni mbaya TB inabaki kuwa ugonjwa wa maambukizi unaoongoza kwa kusababisha vifo. Zaidi ya watu elfu nne duniani ufariki dunia kila siku kutokana na maradhi hayo. Jumla ya watu milioni moja na laki sita walipoteza maisha mwaka jana kutokana na TB wakiwemo watu laki tatu wanaoishi na virusi vya ukimwi. TB inaongoza kwa kusababisha vifo kwa watu wanaoishi na viviu. Sababu kuu ikihusishwa na usugu wa dawa za kutibu ugonjwa wa kifua kikuu. Nikiripoti kutoka makao makuu ya umoja wa mataifa hapa jijini New York nchini Marekani, mimi ni Jane Shirima. Azam News. Katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Dr. Bashir Ali ameuagiza ame uongozi wa mkoa wa Pwani kusimamia haki za wafanyakazi waliopo viwandani kutotumikishwa kama watumwa na badala yake sheria za kazi zifuatwe bila upendeleo. Dr. Bashiru ametoa maagizo hayo alipokutana na viongozi wa CCM mkoa wa Pwani huku akitaka waendelee kusimamia mali za chama pamoja na kuwa na nidhamu ya pesa zinazopatikana katika vyanzo mbalimbali vya mapato. Mariam Songoro na maelezo zaidi. Katibu mkuu wa CCM Taifa Bashiru Ali ameyasema hayo hii leo kwenye ofisi ya CCM mkoa wa Pwani alipofanya ziara yake mkoani hapo na kuagiza viongozi wa chama kuunda dawati la kushughulikia migogoro ya ardhi ili kurahisishia kuwapatia huduma kwa haraka zaidi. Ya CCM hakuna maswali hayo. Nenda usiku, nenda mchana. Nenda Jumamosi, nenda Jumapili. Lakini nasema mbele ya mkoa mkoa wacheni urasimu katika ofisi za umma wananchi wanapokuja kueleza shida zao sambamba na hayo katibu mkuu Bashiru amelitaka jeshi la polisi nchini kufuata sheria na kanuni ya jeshi hilo badala ya kutumia nguvu kwa kuwapiga na kuwadhalilisha wananchi Beno kama we mwenyekiti wa wa kamati ya ulinzi na usalama kuwaeleza watumishi wa vyombo hivyo kujali utu na haki wananchi wasisumbuliwe kwa namna yoyote kwa kisingizio cha kutekeleza sheria. Wa Tanzania ni watiifu wa sheria. Duniani kote tunajulikana. Hakuna sababu ya polisi kumkamata mtu akamtaa matibabu. Mwenyekiti wa sisi ya mkoa Pwani Ramadhani Maneno naye hakuwa nyuma ametumia fursa hii kwa hasa wana sisi ya mkoa Pwani kuacha kuitumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kutaka kuchafuana ni imani yangu kwa haya ambayo wanajitokeza kwenye mitandao sasa si jambo la kukumbuka ni jambo mnadhamini nitumie nafasi hii kwa pigeni mafuta tumie mitandao mizuri tukafuatilia mendo yetu na itakapobainika wewe sasa usikii katibu mkuu tutapeleka mapendekezo kwako ya kuchukua hatua zaidi dhidi ya hawa ni ziara yake ya kikazi ya siku moja mkoani Pwani katika ziara hii amewapokea viongozi watatu kutoka vyama vya upinzani ACT Wazalendo Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema na CUF Mariam Songoro Azam News Kibaa Pwani Mahakama ya Hakimu Mkazi mkoa wa Kigoma imemwachia huru 
Diwani wakata ya Mwanga kaskazini kwa tiketi ya ACT wazalendo Crithon Revocatus marufu baba Revo aliyekuwa kikabiliwa na mashtaka matatu ya kusababisha vurugu shambulio na lugha ya matusi dhidi ya muuguzi wa zahanati ya msufini Christina Gervas Jacob Rovillo anatueleza zaidi Hivi ndivyo Crayton Revocatus baba Revo alivyowasili mahakamani hii leo baadaye shahidi namba moja upande wa mashtaka kwa maana ya jamhuri Christina Gervas aliwasili viunga hivyo wote wakaelekea chumba cha wazi na kuketi kusikiliza maamuzi ya hakimu Ni hakimu Flora Mtalania hakimu fawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Kigoma tayari kutoa hukumu ya shauri hilo namba 62 ya mwaka 2018 Hakim Flora Mtalania alisema upande wa mashtaka kwa maana ya jamhuri ikiwa na mashahidi sita wameshindwa kuthibitisha bila kuacha shaka mbele ya mahakama kwamba mtuhumiwa alisababisha vurugu shambulio na lugha ya matusi dhidi ya muuguzi Christina Gervas kwa mujibu wa utashi wa sheria katika vifungu vya 89 kifungu kidogo cha kwanza A na kifungu kidogo cha kwanza B na kifungu cha 240 ambavyo vingeamua hatma ya mashtaka hayo. Ametoa siku kumi upande wa jamhuri kukata rufaa au la. Baada ya hukumu ilikuwa shangwe kwa baba Revo kuanzia chumba cha hukumu hadi nje ambapo yeye na wakili wake Thomas Msasa walieleza hisia zao. Mimi nadhani cha msingi haki imetendeka Mwenyezi Mungu ameangalia uhalali. Nilinao namshukuru mwanasheria wangu Thomas Msasa ambaye amepambana katika kunielekeza mambo ya kisheria na kusimamia haki kwa kisha mpaka haki inafanyika. Kazi yetu kama sisi mawakili ni kuhakikisha haki inatendeka kwa pande zote. Na naamini mahakama imetenda haki kwa sababu imepitia ushahidi wote ikajitahidi kadri ilivyoweza ikaamua ikaamua kumwachia huru. Fahamike kwamba uh, shauri hili liliwasilishwa hapa tarehe nne mwezi wa tano baada ya kuelezwa kwamba uh, ikidaiwa tukio hili litokea tarehe kumi na mbili mwezi wa nne. Leo imechukua tu wastani wa dakika uh, 35 hadi 39 hivi kwa hakimu kufikia maamuzi haya. <laughs> Naitwa <laughs> Jacob Ruviro Azam News. Ukulima wa wafugaji na wavuvi wa kata ya Somanga wilaya ni Kilwa mkoa ni Lindi ambao ulalamikia uongozi wilaya ni humo kwa kutosimamia ipasavyo mpango uliowekwa kwa matumizi bora ya ardhi. Kilio hicho wamekitoa mbele ya naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega ambaye amewataka watendaji mkoa ni humo kuainisha maeneo ya kuyagawa kwa shughuli hizo ili kuepusha migogoro ya ardhi John Kasembe anafafanua Wakipambanua kero wanazokutana nazo wakulima wakata Somanga wilaya ni Kilwa wamewalalamikia wafugaji kwa kutothamini mazao yao huku wafugaji wakilia na upatikanaji wa maeneo bora malalamiko ambayo yanawalenga watendaji wilaya ni humo kwa kutotoa elimu na kutosimamia maeneo yaliyotengwa kwa shughuli usika Mkishitaki na huku mnaenda serikali kule kule Afu serikali ndio ilitenga lile lile. Kwa nini haitatui tena eneo lenyewe lile na kuliweka sawa hivi zamani ili la kulima ili lilitengwa ili kumaliza mgogoro ule? Na tumesema hapa we, we. Lakini ukiangalia hao wanatembea kabisa wafugaji wao wachungaji wanatembea na visu, mapanga, ushahidi nao wanaenda kufanya makusudi kungoa yani kutuangusha sisi wakulima. Na wanafanya ndime hizo ina maana itokee waambie eneo hilo wafugaji ili wafanikiwe. Kwa hiyo mimi nitaka kuona kwamba tuone kwa sababu tumeshafika ngazi ya wilaya mkuu wa wilaya analijua hilo tumefika kwa afsa 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 mifugo wa wilaya leo naona sijamuona hapa na alituambia kabisa ngombe wataondoka pale mwezi wa nane tarehe moja mbele ya mkuu wa wilaya lakini mpaka leo tunaongea hapa tarehe tisa mwezi wa tisa ngombe hawajafanya nini hawajaondoka kwa sababu kuna ngombe wengine wanaingia afisa wa, eh, wa, wa mifugo wa wilaya hajui Mkurugenzi hajui. Mkuu wa wilaya hajui. Wanashushwa ngombe saa sita usiku. Wanapokelewa na mwenyekiti wa kijiji. Mwenyekiti wa kijiji anapewa mlungula. Akijapewa mlungula anatia mfukoni. Mtendaji wa kata yuko masoko kwenye mkutano. Linakuja kutokea balaa na kuja kulamua DC kwamba ameshindwa kusimamia ngombe. DC aje kuwachungulia ngombe choke. 
Kwa upande wake afisa mifugo wa wilaya hiyo akaeleza baadhi ya sababu zinazopelekea migogoro ya mara kwa mara. Lakini hata hivyo Somanga ukiangalia ukitembea kwenye barabara hii kubwa kuna miradi mikubwa ya kiserikali. Kulikuwa na mradi mkubwa wa bomba la gesi, tuna mradi mkubwa ule wa kupitisha umeme unaoenda Kinyelezi, sasa hivi tuna mradi tena mwingine mkubwa pia umeasili hapo wa KV 450 wa umeme. Hayo maeneo yote yamesababisha sasa hao wafugaji kwa mara ya kwanza tuwalipa fidia wakahama. Sasa hivi kuna hao wengine waliobaki. Tuliwaambia haya maeneo mliokaa hayafai mji umeshasogea zaidi. Natakiwa muame. Lakini tatizo alilonalo kubwa zaidi. Hawa wafugaji wanachagua maeneo. Naibu waziri huyo mara baada ya kupokea maana hayo akatoa maagizo. Hataki kusikia vita. Eneo kubwa kama hili mkoa wilaya anatuambia tuna hekta laki tatu zinazofaa kwa malisho mpaka sasa tulizozitumia ni laki moja tu kwa hivyo mimi na kwa gizeni sasa eh na mkoa wilaya uko hapa eh mkurugenzi yuko hapa tengenezeni timu ikae vizuri na wafugaji wetu lakini hawa wanashindwa kukubali wakati mwingine eneo ambalo mnakwenda kuapa hamjaweka alama vizuri Hamja. Naibu waziri wa mifugo na uvuvi anafanya ziara yake mkoa ni Lindi na kutembelea wilaya za Kilwa na Lindi. Kutoka Lindi mimi ni John Kasembe wa Azam News. Mganga mfawidhi wa hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete Dr. Kevin Nyamikuri amewatoa hofu wazazi wenye watoto wanaokabiliwa na tatizo la vichwa vikubwa. Kwa tatizo hilo linatibika endapo watoto hao watachunguzwa kwa kina mapema na kutibiwa haraka baadhi ya wazazi ukatatamaa na hubaki na watoto hao bila kuwapatia matibabu huku wengine wakiamini tiba za kienyeji ambazo sio za kitaalamu huyo hapa Juma Kapipi mtoto Aisha Mustafa mwenye umri wa miezi minane tu tayari ni miongoni mwa watoto wenye tatizo la kichwa kikubwa Yule mtoto ni mzaki wa mzima na hasi kupata tatizo lolote kutoka kwa mimba yake. Amekaa miezi minne. Sada Danieli tani 10 amejikuta anapoteza kabisa matumaini ya afya ya mwanawe Aisha Mustafa. Amekuwa akitumia tiba za kienyeji tangu alipofikisha umri wa miezi minne. Na ni kichwa na mwili unazidi kunenepa tukajua tu kawaida. Mpaka kufikia hii hali sasa hivi alionayo. Ndio nimemleta huko hospitali tumempima Maneso mempima akasema na maji kichwani ametulea na yazunguki. Aliponiambia kwamba mtoto utosi mkali sana ikabidi tutengeneze dawa ambazo na siye tunazo tumiaga kuhusu utosi ukuyo mkali sana. Sasa bada ya kuona utosi unaendelea kuwa mkubwa na kichwa kikabadilika kwanza kuwa kikubwa ikabidi ni wambie waje huku tuje tumuone. Toto huyu wamekua kiongezeka kila wakati anapotakiwa kufikishwa kriniki kwa ajili ya vipimo. Kwa sasa ana zaidi ya kilo kuminambili. Jambo ambalo pia limekuwa likimtishia mama yake hata kufikia hatua ya kushindwa kumfikisha kliniki kwa wakati. Bado akianza akijafikia hali ila uzito alikuwa ni mzito sana. Kwa simwezi kumbeba ndio maana utasikwenda. Na nimeona kama miguu imejaa. Ila maana Aisha siku hadi siku anaenda anaongezeka. Mtoto Aisha Mustafa anatakiwa kupelekwa hospitali ya Rufaa Muhimbili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi. Lakini kutokana na kukosa uwezo wa kifedha kwa wazazi wake, imelazimu wabaki nyumbani. Kufuatia hali hiyo, nimezungumza na mganga mfawidhi hospitali ya Rufaya mkoa Tabora Kitete, Dr. Kelvin Nyakimori. Kuhusu tatizo la mtoto huyu, akathibitisha upo uwezekano kupatiwa matibabu. Mba ili kutibika, itazizo kuna operation ya mwena ito VP Shant, ambayo wanaweka kifaa ambacho kinaingizwa kwenye semu kichwani, Alafu kile kifaa kinaweza kusababisha ile maji ambayo yamezidi yakatoka kwenye kichwa yakaingia kwenye tumbo alafu yakanyonywa na damu kawaida yakaingia kwenye mzunguko wa damu yakachujwa na figo alafu yakatoka nje kwa mujibu wa Dr. Kelvin ya Kimori hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete haina wataalamu wa kufanya upasuaji wa watoto wenye vichwa vikubwa hivyo ina lazimu kupatiwa rufaa kwenda hospitali zenye uwezo zaidi. Juma Kapipi, Azam News, Tabora. Hmm. Na mtu namaliza hivi. Hebu tumwangalie binti huyu mdogo ambaye alikuwa akifanyishwa mazoezi na kupewa mafunzo ya kupigana na baba yake. Lakini sijui nini kilimsibu 
hadi akapandwa na hasira namna hii Kwaaje. Wanki ito kiali. Sini ya kapando na asira za nini. Na kuna ngumi moja baba ilimpata kweli kweli baba. Eh limbabu mm. haswa. Sema to ngumi yenyewe tunaweza kusema cha mtoto. Ah ile ilimuingia baba kuna vibao vingine vya tofi na uma eh. <laughs> <laughs> Haya tukabilisha taarifa yetu ya habari kwa muktasari. Kuambiwa na watu walioko CCM kama mboyo ondoka mboyo ondoka mboyo ondoka si ondoki. Chadema yasusie uchaguzi ujao wa marudio huku mwenyekiti Mboye akisema hatojiuzulu. Wewe unayeunga mkono au unajiengua kutoka chama X kwenda B. Wewe tunataka kupoteze. Jukate ataka mwanasiasa na hama chama kwa mbwembo ya gharamia uchaguzi akitaka kugombea tena. Viongozi wa fundisho kuendesha vyama kama taasisi. Msajili wa vyama vya siasa nchini ya vionya vyama visigeuzwe kuwa sakos. Korea Kaskazini ya sema itacha na kabisa na nuclear endapo marekani na ayo itafanya hivyo. Nambasi kwa leo tarifa yetu ya habari ina kamilika hapa. Na shukuru sana umekua nasi tangu tulipoanza usikose. Sana leo kuna mambo mazuri sana katika Sultani. Kuna nini vona? Bila <laughs> jiuliza hurem. Kapewa sumu atakufa. Atakufa. Eh. Haya na Mustafa keshambiwa kwamba alitiliwa sumu. Na nani alifanya hivyo? Hiyo ni saa nne kamili usiende mbali. Kwa taarifa nyingine ya habari panapo majaliwa ni kesho. Nakumbusha saa nne kamili ni Sultana. Who says it can be that?